Fala galera, bem-vindos ao meu canal. Hoje estamos num cenário um pouco diferente aqui, como vocês podem ver. A gente está em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Essa semana aqui tem o Festival de Inverno e eu vou trazer um pouco do evento aqui para o canal para vocês conhecerem também. Mas está muito vento lá fora, então a gente resolveu gravar aqui porque o conteúdo não para. E hoje a gente vai falar sobre a 1, 2, 3 milhas, que na sexta-feira cancelou a linha dos pacotes promo, deixando aí o pessoal que vai viajar de setembro a dezembro com suas viagens canceladas. Então eu resolvi trazer duas opções para quem teve as viagens canceladas, uma forma de tentar ajudar as pessoas a resolverem esse problema. A primeira delas foi que a própria empresa que anunciou aí que ela vai devolver os valores das viagens aí em forma de voucher. Mas esse voucher é para os clientes utilizar com a própria empresa, a hospedagem, passagem aérea ou outros pacotes. Então é um critério seu aceitar esse voucher ou não, você não é obrigado a aceitar isso. Tanto é porque você pagou por uma viagem né, e não por um voucher. Por exemplo, se você quiser pegar esse dinheiro e investir em uma outra agência, e se é uma viagem dos sonhos aí que você planejou por muito tempo? Então não é justo para o consumidor aí ter que pegar um voucher e ficar meio que preso a essa empresa, entendeu? É um direito seu não aceitar. E a segunda opção, de maneira objetiva, é você entrar com uma ação judicial. Ano passado eu e meus amigos tivemos problemas aí numa viagem que a gente fez, e a gente não teve outra alternativa a entrar com uma ação judicial. A gente tem muito receio aí de ir para essa linha, porque a gente acha que não vai dar certo, que é muito caro, que demora muito tempo, demanda muito tempo, mas muito pelo contrário. A gente não saiu nada caro e nem demorou muito tempo aí para isso ser resolvido. E cá entre nós, né, gente? Quando você consegue resolver esse problema judicialmente, você pode receber até uma indenização. E vamos ser sinceros, é melhor você ter dor de cabeça lá em Maldivas, né? Pega o seu dinheiro da indenização e vai viajar para outro lugar, para Disney, sei lá para onde você quer ir para o Nordeste, do que ficar passando dor de cabeça aqui, sendo que é um direito seu. A gente tem que parar esse ter medo de correr atrás dos nossos direitos. Vou fazer uma indicação para vocês aqui do coração mesmo, não é público, não é YouTube, não cancela meu vídeo, não é patrocínio. É, eu já indiquei eles em outros vídeos aí. Então essa empresa que me ajudou já outras vezes e aí que sempre me ajuda, chama Zanard Advogados. Especificamente o André, que eu conheço o trabalho dele, tá? Se vocês quiserem pesquisar aí, eles têm YouTube, tá? tem canal no YouTube também, tem perfil no Instagram, vocês podem pesquisar aí, vocês fiquem à vontade pra ver sobre eles, tá? E eles vão ajudar e muito, vai ser uma mão na roda pra vocês. Porque não é justo a gente planejar uma viagem por um tempão, se organizar pra você viajar e chegar uma empresa e pff, cortar suas asinhas dessa forma, né? E ainda te deixar atrelado a um voucher que você não sabe nem se você vai poder usar e pra onde você vai poder usar. Gente, me ajudem também, manda esses vídeos pra, pras pessoas que vocês conhecem, que compraram com eles, tá? Deixem aí nos comentários o que vocês decidiram fazer, se vocês vão pedir o voucher, se vão tentar pedir o dinheiro de volta, se vão entrar com uma ação, o que, que vocês vão fazer? Deixem aqui nos comentários pra gente poder se ajudar e ajudar outras pessoas também que estão passando por isso. Eu vou deixar aí no card também um outro vídeo, com um bate-bola aí de perguntas e respostas sobre como que vai ficar as viagens já compradas pro ano que vem, como que vai ficar as marcações, como vai funcionar esses vouchers. Aí se você tiver mais dúvida, no próximo vídeo a gente vai ter um bate-bola aí sobre, só falando sobre isso.